恒河之美，其实未超过天地间那些顶尖的女大能。修为境界达到大罗境圆满，朝着圣境踏出了半步的女子，外形、容貌、气质都受自己的道影响，早已经趋近于自身的圆满。但是恒河其人，天生就给人一种柔弱之感。他出身人族，并非大能，在所有男仙的眼中。是会下意识想去保护的对象，当然了，这些也都是洪荒天庭中流传的固有印象。恒娥的修为境界，李长寿此时刚刚验证过，很高，而且斗法相当厉害。广寒宫地下某个藏的颇深、十多层阵法守护的阁楼内，李长寿的指导人低头看着自己被齐万削掉的左手。以及那已经化作了粉碎的坏柳影球，一阵无语。这下属也忒狠了点不过李长寿也能理解，有己及人，若是自己藏在丹房之中，被人悄悄地摸到了身后，对方若非是大罗金仙，怕是要转眼飞灰。这地下阁楼中已经是无比糟乱，衣架倒塌，鞋袜乱飞，内层的大阵被破。显然，在刚刚的一瞬，这里有过激烈的斗法，而此时。李长寿也无法用言语去形容面前跪坐的女仙，她生得极美，外面那一具木偶化身就是她的真实样貌。而此时，轻纱薄裙，微卷长发，更增几分秒人的风情。若非李长寿有白眉老徒镇压道心，当真是会出糗的。只是，这恒娥与传闻中的恒娥判若两人。李长寿此时闭上双眼。眼前都是刚才自己刚刚出生，恒娥豁然转身时美目之中划过的凶厉，确认过眼神是个狠心人。若非我反应及时，一去此地不过是我一具化身，我已来此地片刻，急速出口，这恒娥应当是直接抹杀了我这个天仙境后期的指导人。啊！李长寿此话一出，恒娥的表情在瞬息之内变换六次。最初是震怒，极快的化作错愕，又一瞬，双目蕴着泪光，宛若苦情女子状，随之又变作楚楚可怜，又瞬间故作坚强，最后低声一叹，有些无力的跪坐了下来，仿佛天塌地陷。这其中，恒娥还夹杂了一个翻白眼的表情。这是什么？这就是洪荒老戏骨啊！这谁能比得了啊？李长寿摇摇头，在袖中拿出了一只纸刀人。化作了同款老神仙的模样，收起这个残缺的纸人。啊，仙子好修为啊！哼，恒娥薄怒微嗔，扭头看向一旁。他并未用半点媚术，单纯就是自身魅力的显露，就让李长寿这般男仙道心有差不多千分之三的摇晃，可以说是相当厉害了。但是随之，恒娥就转过头来，双目泛红。轻抿着嘴唇，用一种认命般的口吻低声道：“不愧是天庭水神，我精心准备多时的算计，都能如此快的识破，且找到我本体之所在。”李长寿拱拱手，侧过身去，笑道：“啊，呵呵仙子此话一出，我就有些怀疑，让我寻到此地，是否也是你的算计了？”恒娥轻笑一声，淡然道。婶婶为何不敢看我？是仙子衣衫不整。我已知仙子非寻常女仙，更不愿与仙子有太多纠葛。若仙子想你我开诚布公一谈，还请仙子收拾妥当。<笑>你带了那么多双眼睛入我广寒宫，我如何能与你开诚布公？我先让上面的木偶退开，与你两面相谈太费心神。你当真是个怪人，莫非体内有两个元神？为何能同时与我说话？李长寿笑了一声，并未多说。他背过身去，恒娥起身去了屏风之后，很快就传来了簌簌的轻响。广寒宫的阁楼处，恒娥也开口道：“我去为水神拿些仙尿。”做几样餐食，免得这番相谈太过枯燥。言罢，欠身告退。李长寿看脸角落中的灵珠子，此时的灵珠子反而在研究这个水池中的莲花
不用看水神浮现的情形，就知道有不少老神仙、小天将都快爬进这铜镜了。但是有一个讽刺的事实，却是天庭上下男仙，不包括玉帝兜率公在内啊，恐怕都不是这位人皇之女的对手。固有印象，不可取呀、啊。水神请了。背后传来一声呼唤，李长寿转过身来。恒娥已经是换了一身宽松的衣裙，三千青丝如瀑般落下，简单的挽了一个云鬓，得，又突然多了一点女侠的风范了。他对周遭乱糟糟的画面视若无睹，请李长寿去了屏风后，坐在了此地的玉桌后。恒娥那双眸子盯着李长寿，突然问：“你都听到了什么？”木工之上的男人。恒娥的额头挂满了黑线。纤手扶着额头，此刻像极了酒醒之后不愿意面对昨晚错事的漂亮大姐姐。她低声问：“什么条件不能说出去啊？”“啊，我自然不会对外言说，这对我并无好处。”恒娥嘴角一撇，反唇相讥：“哼，对于能把先天大能哄骗到手的男人，我最好是不要全信。”“信与不信，都在于仙子的决断。”李长寿拱拱手，我擅闯仙子闺阁，在此赔个礼。仙子说有事想要托付于我，不知此事为何。若只是将我喊来广寒宫中捉弄一番，那大可不必。你先提要求，哪有人不说请求先让人说要求的？若最基本的信任都无，仙子何必委托我去做此事？恒娥目中满是犹豫。你且让我考虑一阵。善。李长寿闭目凝神，暗中观察着恒娥的反应。此刻的恒娥给我的感觉，还是有些怪啊。这倒并非是那化身般不真实感，相反，恒娥给我的感觉太过于真实了。这里面有几个细节。他坐在方凳上时，是尽可能靠后坐，让自己坐得稳当。而非绝大多数仙子那般只是浅浅的坐着，更凸显自身的气质。他的手指也有些不老实，时不时的拨弄长发，或者是手指插在青丝之中，似乎有一些焦虑。一直到他眼圈开始泛红，突然趴在桌上哭了出来，李长寿睁眼皱眉，恍然觉得自己并不是在面对一个洪荒中的女仙人。当然了，李长寿也不会受此影响。无论对方是真的情绪崩溃，还是做戏给他看，举手之劳、自保为先、再三考虑，这三个原则自是不能丢的。片刻之后，水神府前的那些仙神等得着急了，只能看到李长寿的指导人在那慢慢喝茶。广寒宫地下的大阵中，恒娥抱着双腿蜷缩在座椅中，双目无神的喃喃着：“我希望。”你能帮我找一个人，我可以答应你所有的要求。大意。李长寿反声问着，恒娥的话语卡在唇间，他无奈一笑。若我说不是，水神又该如何看我？李长寿还未来得及说话，恒娥已经是自嘲的说出了几个刺耳的字眼。简单的说一下你与大意的故事吧。我需要借此权衡，是否能够帮得上你？你知道的，有关我的故事是什么？李长寿回忆着自己在古籍上看到的典故：恒娥与大义相知相爱，结为夫妇。大义设九日之后，妖后为报复大义，以不死药引惑恒娥，令恒娥飞入广寒宫中，与不善飞的巫族大义，自此是天人两隔。李长寿话语一顿，淡然道：“这个故事在我看来，其实漏洞颇多。”恒娥低叹一声：“这不过是那些大臣给后人的说辞，再善化此事罢了。”“哦，我先说这段。当时我沉睡万年后醒来。”“沉睡万年？”“嗯，听我说吧。”“哦，抱歉。”李长寿点点头，做一个适合的倾听者。恒娥醒来之后，人族与巫族联军已经战到了对妖族的绝对优势
，即将对妖庭发动决战。其实，有谣言在两族军中流传，言说推倒妖族之日，人族会对巫族发起突袭；也有的说，巫族会对人族发起突袭。实际上，两族都有这般计划。为了稳定大军军心。人皇与最后的几名祖巫商议了一门联姻之事，以此安抚上下。巫族当时有较高威望的大巫裔，与人皇之女恒娥结成了夫妇。妖庭覆灭之后，两军倾轧，人族胜。那时我在人族中的位置已是无比尴尬。恒娥嘴角一撇，像是在说旁人之事，淡定地解释着。为了不碍着他们的眼，我来了广寒宫，发誓月桂树不倒，我不踏出太阴星半步。我也想过嫁屋随屋，只可惜大义已是死在了妖族手中，而且大义本就有巫族的妻儿子女，他们编这个故事，完全不把巫族自身喜好考虑其内，他们都喜欢胳膊比腿还粗的巫族女子。而我们人族女子，大多都是纤瘦模样，妖后西河也是那个时代最令人钦佩的女子。她性情高洁，从不介入妖庭之事，也曾暗自犯过不少凡人。李长寿淡定的接过这个话题：“哦，那你想找的是谁？上古哪位人族？”我。何娥那一双美目之中满是茫然，低声道。我也不知，李长寿眉角一挑，心底已经是想到了什么，但此时并不点破，只是问：“为何不知？”恒娥一根仙指指着心口，双目泛红的她，此刻美的是如诗如画。我这里像是一块拼图，被人拿走了一块，我不知为何而失去，也不知失去了什么，我只记得。有人曾在我耳旁说：“去抗争，去打破自己的宿命。”只被锁在清冷的宫内，孤影一人度过无数岁月，还是要逍遥世间，做个无忧无虑的女仙。李长寿仔细感应着天道之力的变化，然后不见了。恒娥轻轻吸了一口气：“我醒来，什么都不见了。”李长寿心底一叹，怪不得恒娥此时的种种表现，给李长寿一种无比熟悉之感。心底拿着小本本记上一条可能有效的讯息：浪前辈被抹杀的时间点，应该是妖庭破灭前的万年。那仙子的感觉中，你要找的这个人会是你什么人？师傅。又或是兄长，似是师傅多一些。哎呦喂，这前辈还真是够可以的，收徒弟都是要选三界第一美女这种级别的。要说没点其他想法，我这个后悔打死都不信。李长寿叹了一口气，这些话自无法对恒娥言说，只是道：“唉，如果只是这些讯息。”我恐怕很难帮到你，可其他，我什么都记不得了。可有信物之类的？并未。李长寿皱眉起身，在方桌旁来回踱步。他在思考，自己与恒娥的碰面是事发偶然，还是冥冥之中有什么大手在拨弄？恒娥要找的人，九成就是圣母娘娘口中的浪前辈，这绝对不会有任何结果。看着眼前的女仙，李长寿的心底泛起了少许无奈。我可以帮你，若我能知晓此人是谁，找到他的踪迹，或是听说过他的故事，都会来广寒宫告知你一声。当真？恒娥下意识的站起身来，注视着李长寿。李长寿含笑点头：“啊，这也不过是举手之劳。我为天庭水神，也经常在洪荒走动。”若是我都探听不到此人的消息，你委托旁人，也探听不到了。对，对。恒河绕过圆桌，此刻竟然莫名的激动，两步就要冲上来
。李长寿抬手制止了他的靠近，笑道：“男女有别，人族有礼，还请殿下勿要逾矩。”多谢水神，我能为你做什么？小事，不必挂念，就当你我交个朋友便是。李长寿做了一个道揖，言道：“还请仙子将上面那场戏演完。”此时，天庭众仙神都在看着，莫要辜负三界第一之命。嗯，恒娥郑重的点点头，还未来得及多说什么，李长寿微微一笑，自身身形，袖中的指道人一同被浅浅的火光吞没，顷刻消失不见。广寒宫楼台上，李长寿站起身来，负手走到莲花池前，略微有些出神。天庭众仙神、天将，都到李长寿，这是跟他们一样啊，等得有些不耐烦了。灵珠子却轻轻眨了眨眼，感觉这一刻的长庚石书颇为深沉，像是在想什么心事。李长寿此时突然觉得，我来广寒宫这一趟，绝非只是来给恒娥一个虚无缥缈的希望。对天道了解的越深，李长寿就越能体会到。天道的种种诡谲之处，让水神大人久等了。一声轻唤自背后传来，李长寿扭头看去，与同镜前的众仙神一般，都是眼前一亮。此时，恒娥换了一身衣物，就似是完全变了个模样，更显得光彩照人。那清冷绝美的面容，让人无法直视。